স্বাধীনতার 50 বছরে গেছে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে বিশ্ব আমার ছোট্ট বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিবিদ বুদ্ধিজীবী তাদের পাশাপাশি এই অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বলিষ্ঠ অবদান দেশের সাধারণ মানুষের আম জনতার আর তাই গণমানুষের কথা বলতে আমাদের আয়োজন আম জনতা দর্শক যমুনা টেলিভিশনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই কোনো বিশেষ দলের প্রতি কোনো দুর্বলতা কিংবা দায়বদ্ধতা নেই হ্যাঁ আমাদের দায়বদ্ধতা আছে দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি তাদের সামনে সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান কাজ কোনো দল কিংবা রাজনীতিবিদকে আঘাত করা আমাদের লক্ষ্য নয় আমাদের লক্ষ্য নিজেদের ভুলগুলো নিজেরা মিলে খুঁজে বের করা এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে বলবো আগামী সুন্দর বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের সবার ভাবনার কথা আর পুরো সময় আপনাদের সাথে আছি আমি রোকসানা সুমান নিকোল আম জনতার আজকের বিষয় কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় আলোচনার জন্য আমাদের সাথে আছেন মীর আহমেদ আলী সালাম পাবলিক প্রসিকিউটর দুদকের তিনি মীর আহমেদ আলী সালাম বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একজন প্রধান বিচারপতির সাজার রায় এলো বিশেষ জজ আদালত চার দুটি ধারায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে সাত ও চার বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ছিল আমি যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম একজন প্রধান বিচারপতি সাজার রায় এলো দুটি ধারায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে সাত ও চার বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে বিচার বিভাগের একসময়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই রায় কি এটাও সামনে আনে কি না যে বিচারালয়ও দুর্নীতির কালো থাবা থেকে মুক্ত নয় এটা তো আসলে দুর্নীতির কালো থাবা থেকে মুক্ত কোনো কিছুই মুক্ত নয় সেখানে আমাদের আমরা দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন একটি অর্গানাইজেশন এটার কতগুলো বিধিমালা আছে সেই বিধিমালার মধ্যে দিয়ে আমরা চলি এখানে একটা অভিযোগ এসছিল সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেটা অনুসন্ধান করে একটা এজাহার দায়ের করা হয়েছিল আমরা এখানে ব্যক্তি দেখি না অপর অপরাধটাকে আমরা মূল্যায়ন করি প্রথমে সেখানে যখন ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাইমা ফেসি কেস পাওয়া গেল তখন তার বিরুদ্ধে একটা এজাহার দায়ের করা হলো এবং এজাহারটি পরবর্তীতে তদন্তে গেল তদন্তে সেগুলো আরও পরিস্ফুট হলো সেইটা তদন্তের চার্জশিটে আসলো তাদের বিরুদ্ধে মোট এগারো জনের অর্থাৎ ফার্মার্স ব্যাংক থেকে তিনি মোট এই আরও দশজনের সঙ্গে কোনাইভেন্স করে একটা ঋণ জালিয়াতি করে সে একটা চার কোটি টাকার নিয়ে তার অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসে এবং সেইখান থেকে সে আত্মসাত করে সেটিকে মানি লন্ডারিং করে এবং নেওয়ার প্রক্রিয়াটা যদি দেখেন সেটি আমি বলি পুরো ঘটনাটা না বললে হয়তো ক্লিয়ার হবে না জিনিসটা মামলার বিষয়বস্তু হচ্ছে দুটো লোককে নিয়ে একজনের নাম শাহজাহান একজনের নাম নিরঞ্জন কথাগুলো ইকো হচ্ছে रमेश चंद्र सहार भागिना हलो निरंजन चंद्र सहा और तरह बंधु हम शाहजहान तुजन के दिए अकाउंट खोलान हलो छो षोलो तारीखे से एक ही दिन সেইখানে তারা অ্যাকাউন্ট ওপেনিংয়ের ওপেনিং হওয়ার পরে বিকেলবেলায় তারা আড়াই কোটি টাকা করে পাঁচ কোটি টাকা ঋণের আবেদন করলো তাদের অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যে ঠিকানাটা দেয়া হয়েছিল সেই ঠিকানাটার খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে সেই ঠিকানাটা হচ্ছে প্রাক্তন সাবেক যে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বাড়ি উত্তরাস্থ বাড়ি সেইখানকার ঠিকানা ইউজ করা হলো এবং সেই দিন তারা সাবমিট করলো আড়াই কোটি টাকা আড়াই কোটি টাকা করে পাঁচ কোটি টাকা লোনের জন্য লোনটা তারা অ্যাপ্লাই করার পরেই কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই লোনটি প্রপোজাল আকারে পাঠানো হলো হেড অফিসে সমস্ত অনিয়ম করে অর্থাৎ কয়েক ঘন্টার মধ্যে যেখানে কোনো সিআইবি রিপোর্ট নাই লয়ার্স ওপিনিয়ন নাই মর্টগেজ ভ্যালুয়েশন নাই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নাই কোনো কিছু তোয়াক্কা না করে তারা পাঠানো পাঠিয়ে দিল হেড অফিসে হেড অফিস সেখানে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেটাকে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে মঞ্জুরিপত্র পাঠিয়ে দিল ইয়েতে আপনার ব্রাঞ্চ অফিসে চলে আসলো ব্রাঞ্চ অফিস তখনই তাদের টাকা ডিসভার্স করে দিল এবং ডিসভার্স করার পর তাদের মাধ্যমে তারা বলল যে 
এই টাকাগুলোকে দুটো পে অর্ডার করে দুটো পে অর্ডার করে সুরেন্দ্র কুমার সিনার নামে করে দিতে এবং সুরেন্দ্র কুমার সিনার নামে যখন পে অর্ডারটা হলো সেই পে অর্ডারটা তিনি তার অ্যাকাউন্টে সুপ্রিম কোর্টের যে সোনালী ব্যাংকের যে ব্রাঞ্চ সেই ব্রাঞ্চে তিনি জমা দিলেন এবং জমা দেওয়ার পরে সেইখানে সেখান থেকে তিনি দুটো চেকের মাধ্যমে দুই কোটি তেইশ লক্ষ টাকা উঠালেন এবং সেই দুই কোটি তেইশ লক্ষ টাকা চেকের মাধ্যমে জমা দিলেন তার আপন বড় ভাই নরেন্দ্র কুমার সিনহা এবং তার ভাগিনা শঙ্খজিৎ চন্দ্র সাহা তাদের দুজনকে দিয়ে তিনি আগেই একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করিয়ে রেখেছিলেন সেটারও একটা কাহিনী আছে সেটা আমি পরে বলি তাদেরকে দিয়ে করিয়ে রেখেছিলেন এবং এই টাকাগুলো সেইখানে ডিসবার্স করালেন সেইখানে তাদেরকে দিয়ে অ্যাকাউন্ট করিয়ে তাদেরকে দিয়ে চেক সই করিয়ে রেখেছিলেন চেক সই করিয়ে তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন সেই টাকাগুলোকে তিনি পরবর্তীতে পরবর্তীকালে তার নিজের মতন করে তিনি ডিসবার্স করেছেন আর এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা তিনি তার বেঞ্চ অফিস বেঞ্চ রিডার যিনি মাহবুব রহমান তাকে দিয়ে উঠিয়েছেন তাকে দিয়ে উঠিয়ে সেখান থেকে সঞ্চয়পত্র করেছেন এবং তারপরে তার নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি বাসায় নিয়ে গেছেন কিছু বাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা তিনি বিভিন্নভাবে চেকের মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়েছেন অর্থাৎ অপরাধ লব্ধ করে অর্থাৎ সমস্ত লিগ্যালিটির তুচ্ছ জ্ঞান করে নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করে ব্যাংকিং এই সমস্ত মানে যে ক্রেডিট যে পলিসি ছিল সেই পলিসিটাকে অ্যাবিউজ করে তিনি তার পথকে অপব্যবহার করে এই ব্যাংকারদেরকে ইউজ করে এই লোনটা ওইখানে করায় এবং লোন করিয়ে তার অ্যাকাউন্টে টাকাটা নিয়ে আসে এবং আপনি বলছেন তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই পুরো প্রক্রিয়াটি করেছে এবং কেউই যে আইনের ঊর্ধ্বে নয় সেটা আজকের এই রায় প্রমাণ করছে আমি একটু আমাদের সঙ্গে অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন আছেন ভাইস চেয়ারম্যান তিনি বিএনপির সাবেক সভাপতি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন একজন প্রধান বিচারপতির সাবেক একজন প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আজকে অর্থ পাচার মামলার অর্থ টাকা আত্মসাত আর অর্থ পাচার মামলার রায় এলো এই রায়টি একজন সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে আপনি কিভাবে দেখছেন কেননা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে এস কে সিনহার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাদের তার প্রতি এক ধরনের ইতিবাচক মনোভাব ছিল কিন্তু আজকে তো তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত তো আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমার বন্ধু সালাম সাহেব যে একটু আগে একটা ইতিহাস তুলে ধরলেন এটার জন্য তিনি যে ইতিহাসে মোটামুটিভাবে তার ঘটনাটা বর্ণনা করলেন এই জন্য তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি দেখুন এখন অনেক কিছু ঘটনাই অভিনব আপনার এই আম জনতাই অনেকগুলো অনুষ্ঠান আমি দেখেছি আর আপনি একটি কথা বলেছেন যে আমি ওই সময় সভাপতি ছিলাম এস কে সিনহা বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক শপথ বাক্য পাঠ করে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হয়েছিলেন এবং তিনি বিচারপতি হিসাবে দীর্ঘদিন এই হাইকোর্ট বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আপনি এও জানেন যে তাকে প্রধান বিচারপতি যখন করা হয় তিনি খুব ভালো বিচারপতি ছিলেন সরকারের দৃষ্টিতেই এবং আমাদের সুপ্রিম কোর্টে অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি পতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করেন এবং সেখানে প্রধান বিচারপতিকে সরকার নিয়োগ দিয়েছেন এই সরকারই দিয়েছেন এবং দেওয়ার পরে তিনি খুব ভালো এবং আপনি দেখেছেন যে তাকে ফুল দিয়েও বরণ করা হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে তিনি খুব ভালো বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রপতিকে দাওয়াত করে আইন অঙ্গনেও এনেছেন এবং সর্বশেষ আমি যখন সভাপতি তখন আমাদের একটা আনুষ্ঠানিক ব্রেক আপ পার্টি হয় এই ব্রেক আপ পার্টিটা যখন এই একটা বড় লং ভ্যাকেশন হয় তারপরে এইটা হয় আমি সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী অবস্থা আমার উপরে এই দায়িত্বটা পড়েছে যে প্রধান বিচারপতি এবং এই কি বলে এই অনুষ্ঠানটা একটা গেট টুগেদার অর্থাৎ ব্রেক আপ পার্টিতে না একটা গেট টুগেদার হয় সমস্ত আইনজীবীরা একসাথে হয় বিচারপতিরা একসাথে হয় এবং আমাদের মধ্যে ভাব বিনিময় হয় এবং কে কেমন কি ইত্যাদি ইত্যাদি হয় 
তো সেই অবস্থার মধ্যে সেই সময় আমি যেহেতু সভাপতি আমার উপর এই দায়িত্বটা অর্পিত হয় আমি এরপরে এইটা এই ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আগের দিন বা এগারোটার সময় আমার বা প্রধান বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল কিন্তু আমি যখন সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি তখন আমাকে বলা হলো যে প্রধান বিচারপতির রুমে যাওয়া সম্ভব হবে না আচ্ছা কেন যে ওখানে একটা বাহিনী ঘেরাও করে রেখেছে আমি খুব আশ্চর্য হলাম যে এইটা আমার জীবনে আমি চল্লিশ বছরের প্রফেশনে আমি কখনো এইভাবে বিচারপতি কে বাইরের কেউ লোক এসে ঘেরাও করে রাখে এটা আমি দেখি নাই আর প্রধান বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ করতেও সাধারণত তিনি নিজে পারমিশন না দিলে কেউ সাহস পান না কিন্তু এটা কি হলো এটা কি তখন আমি আসলাম আমার অফিসে এসে বসলাম এর কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম যে তিনি বাসায় চলে গেছেন এরপরের ঘটনা তো আপনারা জানেন তাকে বা কোনো এই কি বলে নিয়ম নীতি তোয়াক্কা না করে বললেন আপনি ক্যান্সারের প্যাসেন্ট আপনাকে বাইরে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে উনি বললেন যে না আমি তো বাইরে আমি তো কোনো প্যাসেন্ট না আমি তো ভালোভাবে চলতে পারতেছি বিচার কার্য পরিচালনা করতেছি কাজ করতে পারতেছি কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দিলেন পাঠিয়ে দেওয়ার পরে আপ উনি ওনাকে যেভাবেই হোক ওনার কাছ থেকে একটা পদত্যাগ পত্র নেওয়া হলো পদত্যাগ করলেন এরপরে উনি দুর্নীতিবাজ হয়ে গেলেন তো দুর্নীতিকে আমরা কেউ সমর্থন করি না এটা ঠিক দেশ জাতি কেউই সমর্থন করে না এই যে ঘটনাগুলো দুর্নীতির একের পর এক ঘটে যাচ্ছে এই বা পুকুর চুরি হচ্ছে টাকা চুরি হচ্ছে ব্যাংক চুরি হচ্ছে আপনার এই পর্দা চুরি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে মীর আহমেদ আলী সালাম আছেন মীর আহমেদ আলী সালামের কাছে তো আমি গিয়েছি অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক আছেন আমাদের সাথে আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে তার কাছে একটু জানতে চাই অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক আপনি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের একজন নেতা এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার দায়িত্বের শেষ থেকে আপনারা তার পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলেন এখন তো তার সাজার রায় এলো একটা তার একটা অপরাধের কারণে তার সাজার রায় এসেছে তো সাবেক প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এমন রায়ে আদালতে ভাবমূর্তি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বলে মনে করেন কি না আপনি দেখুন এখানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে ওনার আজকে এগারো বছরের সাজা হয়েছে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য সাত বছর আর চার বছর হয়েছে ওনার দুর্নীতির জন্য এবং সেই সাথে ব্যাংক অফিসারদেরও সাজা হয়েছে সো এখানে উনি যখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন উনি একাধারে প্রথমে হাইকোর্টের বিচারপতি হন সেখান থেকে আপিল বিভাগের বিচারপতি তারপর উনি প্রধান বিচারপতি হন এবং প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর উনি বেশ কিছু বিতর্কিত কাজের ইয়া করেন বিতর্কিত কাজ করেন করার ফলে যেটা আপনি বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু আমি আইনজীবী পরিষদের তরফ থেকেও ওনাকে পদত্যাগের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উনি পদত্যাগ করেছেন আর দুর্নীতির বিষয়ে যেটা বলেছেন যে একজন প্রধান বিচারপতির সাজা হওয়া দুর্নীতির মামলায় সেটা অবশ্যই বিচার বিভাগের জন্য কোনো শোককর বিষয় না কিন্তু সেই সাথে আপনাকে মনে রাখতে হবে যেটা আপনি শিরোনাম করেছেন যে কেউ আইনের উঠবে না আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সব নাগরিক সমান এবং তাদেরকে আইনের সে যদি কোনো অন্যায় করে অপরাধ করে অবশ্যই সকল নাগরিককে আইনের আওতায় আসতে হবে এবং তার বিচার হবে এবং দেখেন আজকে এটা বিচার বিভাগের জন্য অবশ্যই সুখকর নয় আবার একই দিক থেকে যে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় সেই জায়গাটা বিচার বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত হলো বিচার বিভাগের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হলো যে একজন সর্বোচ্চ পদে অধীন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ছিলেন তার ব্যক্তিগত দুর্নীতির কারণে কিন্তু এই সাজাটা হয়েছে দেখেন এখানে দুর্নীতি দুই রকম হতে পারে যে আপনি যেটা প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন যে বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি কি না এটা কিন্তু দেখেন বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি না উনি কিন্তু কোনো মামলার বা বিচার বিভাগের কাজ সম্পন্ন করতে যে কোনো অন্যায় করেছেন বা দুর্নীতি করেছেন সেরকম মামলার কিন্তু বিচার এটা না উনি একটা ব্যাংক থেকে ওনার অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে সাত তারিখে অ্যাপ্লাই করে নয় তারিখে উনি চার কোটি টাকা ওনার ব্যাংকে লেনদেন করেছেন এই যে প্রভাব খাটিয়ে উনি 
দুর্নীতি করে একটা লোন নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে ওনার ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা তার অর্ধেকেরও বেশি টাকা দুই কোটি কত টাকা উনি ট্রান্সফার করেছেন যেটা লন্ডারিংয়ের মধ্যে আসে সো এই যে লেনদেনটা হয়েছে এটা কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত কাজ উনি বিচার বিভাগীয় পদে থেকে ওনার ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য একটা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে অন্যায় করে যে কাজটা করেছেন সেটার জন্য ওনার কিন্তু আজকে বিচার হয়েছে সেখানে স্পেসিফিক এলিগেশন ওনার বিরুদ্ধে রয়েছে এবং আজকে যে রায় সেই রায়ে কিন্তু দুইটা অভিযোগই ওনার বিচার হয়েছে একটা হচ্ছে উনি দুর্নীতি করেছেন প্রভাব খাটিয়ে আর একটা হচ্ছে উনি মানি মানি লন্ডারিং করেছেন ওনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ওনার বাইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা সরি সো এইটা বাংলাদেশের বিচার বিভাগে একটা অনন্য ঘটনা দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এটা দুই দিক থেকেই যায় একটা হচ্ছে যে এটা বিচার বিভাগের জন্য এক দিক থেকে খুবই ভালো দৃষ্টান্ত যে যে কেউ অপরাধ করলে তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে এবং তার বিচার হবে এবং বাংলাদেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে কিন্তু একাদারে আপনি যেটা বলেছেন যে হ্যাঁ বিচার বিভাগের ভাবমূর্তির জন্য এটা অবশ্যই যে বিচার বিভাগের একজন সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন তার সাজা হয়েছে এবং সেটা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও যাবে সব মিলে এটা বিচার বিভাগের জন্য অবশ্যই শোককর বিষয় না এবং এটা একটা আমি বলবো মেসেজ সবার জন্যেই যে যখন আমরা বড় বড় পদে আসীন থাকব সেই পদে যে দায়িত্ব অ্যাকাউন্টেবিলিটি সেটা আমরা যথাযথভাবে পালন করব দেখেন এই সরকারের আন্ডারে কিন্তু শুধুমাত্র যে বিচার বিভাগের একজন প্রধান বা প্রধান বিচারপতি ছিলেন তার সাজা হয়েছে তাও কিন্তু না দেখা যাচ্ছে এই আমলে অনেক মন্ত্রী এবং মন্ত্রীবর্গ সহ দলীয় লোকজন তাদের বিরুদ্ধেও যারা অন্যায় করেছে দুর্নীতি করেছে তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু যথেষ্ট আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের সালাম সাহেব যেটা বলেছেন যে দুর্নীতি দমন কমিশন একটা স্বাধীন সংস্থা তারা তদন্ত করে তারা ইনকোয়ারি করে প্রপারলি এই মামলাটা দায়ের করেছেন এবং এই কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আজকে বিচার সম্পন্ন হয়েছে রায় হয়েছে সুতরাং এখানে ওইভাবে প্রশ্ন করার কিছুই নেই এটা কিন্তু একজন ব্যক্তির কর্মের বিচার হয়েছে এবং সেই ব্যক্তির কর্মের বিচার আজকে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে দায়ের হয়েছে এবং আদালত স্বাধীনভাবে তার বিচার সম্পন্ন করেছেন আমি মনে করি যেটা বিচার বিভাগের জন্য কোনোভাবে আপনি মনে করছেন কোনোভাবে এতে আদালতের ভাবমূর্তি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণই নেই এবং এর মাধ্যমে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে সেটিও আপনি মনে করছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার আছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সম্পাদক তিনি তার কাছে জানতে চাই ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার সাজার রায়কে দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেছেন আইনমন্ত্রী এ রায়ে কি দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো বলে আপনি মনে করেন অনেক ধন্যবাদ আপনার শিরোনামটাই হলো আমার কাছে বিভ্রান্তিমূলক যে আপনি আমার যতটুকু মনে পড়ে আপনার শিরোনাম হলো কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় এই তো শিরোনাম তাই তো জি কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় কেউ কেউ আইনের ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে নয় জি কোটে ওকে তো আমি তো মনে করি না এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি তো মনে করি না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই দুর্নীতির ব্যাপারে এবং দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপারে অপকর্ম করার ব্যাপারে এটা এই যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিচারপতি সিনার ক্ষেত্রেও এটা একটা বিশেষ একটা ক্ষেত্র বল বলবো আমি তো দুর্নীতি উনি দুর্নীতির জন্য উনি সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন এটা একদিকে খুশির খবর যে কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত হইলে তার সাজা হবে এটাই স্বাভাবিক তিনি প্রধান বিচারপতি হন তিনি একজন অন্য সাধারণ নাগরিক হন তাতে কিছু আসা যায় না তিনি সাজা পাবেন এটাই স্বাভাবিক তো এটা আনন্দের খবর আবার এটা দুঃখের খবর এটা হলো একটা সিলেকটিভ ক্ষেত্র বলে মনে হয় দেখেন দুর্নীতিটা কি দুর্নীতির সংজ্ঞাটা কি দুর্নীতি হলো ক্ষমতার অপব্যবহার করে ক্ষমতার অপব্যবহার ক্ষমতার অপব্যবহার করে কেউ যদি লাভবান হয় কিংবা অন্যকে লাভবান করে তাহলে সেই দুর্নীতি করে তো বাংলাদেশের চারদিকে তাকিয়ে দেখেন আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখেন যে কারা কারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে করেছে কিংবা করছে এবং করে লাভবান হয়েছে কিংবা হচ্ছে তো তাহলে কি আমরা কেউ এই যে বাংলাদেশের যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি দুর্নীতির বাইরে আপনি যদি ধরেন একটা একটা উদাহরণ ধরেন এই যে দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচন যে যে ডিসেম্বরের যে নির্বাচন হল সেখানে কি হয়েছিল কি ক্ষমতার কি সঠিক ব্যবহার হয়েছিল না অপব্যবহার হয়েছিল এবং এর দ্বারা কি কেউ লাভবান হচ্ছে না লাভবান হচ্ছে কি হচ্ছে না 
তো তাহলে এই সংজ্ঞা যদি আমরা ব্যবহার করতে হয় তাহলে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে খুব কম ব্যক্তি বাংলাদেশে আছে এবং এই এই যদি হয় তাহলে কিন্তু সুরেন্দ্র কুমার সিনহার ব্যাপারে এই তাকে দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তি দেওয়া এটা একটা বিশেষ ঘটনা আরও অনেক অনেক মহা দুর্নীতিবাজ বিরাট বিরাট দুর্নীতি করে নিজের আহ্বান হয়েছেন দেশের বিরাট ক্ষতি করেছেন তো তাদের তারা কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছে এবং বাইরের বাইরে রয়ে গিয়েছে থাকছে এবং থাকবেও এটাই হলো বাস্তবতা তাই আমি বলছি যে আপনার আপনার এই শিরোনামটা বিভ্রান্তিকর আর আরেকটা হলো সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলই আর বর্তমান সরকারই তাকে আদালতে নিয়োগ দিয়েছেন বিচারপতি হিসাবে তাকে এরপরে আপিল বিভাগও তাকে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি করেছেন তো তো এই ব্যক্তিটা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলে কি এই এত বছর তিনি বিচারালয়ে কাজকর্ম করলেন তো এতে থেকে কোথাও কখনো এটা কারো চোখে আসলো না কারো নজরে আসলো না তিনি আসলে একজন ভালো মানুষ নন তিনি বিচারপতি কিংবা আপিল বিভাগে বিচারপতি হওয়ার কিংবা প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য নয় তো যেটা আমাদের দেশে আইনের শাসনের অভাব দুর্ভাগ্যবশত আইন আইন যে সিলেকটিভলি ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয় এবং ওই যে যারা আপনার ক্ষমতার বলয়ের সাথে যুক্ত যারা বিভিন্নভাবে অনুগত ক্ষমতাসীন যারা আমি এই সরকারের কথা বলতেছি না আগেও তাই ঘটেছে তাদের তাদের ব্যাপারে সাধারণত বিচার হয় না বিচার হলেও দু একটা ক্ষেত্রে বিচার হয় যদি ব্যাপক এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা হয় কিংবা কোনো ক্ষমতাসীন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যদি এখানে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তারও বিচার হয় আর সাধারণত বিচার হয় না এই যে বিচারহীনতার একটা ভয়াবহ সংস্কৃতি আমাদের দেশে আমাদের দেশে বিরাজমান তো এই এবং আমরা আপনি আমার মনে হয় একজন আইনজীবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দুদুকের আইনজীবীকে জিজ্ঞেস করে করেছিলেন এটা বিচারালয়ের জন্য সুখকর কি না আপনার অন্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন আমি তো মনে করি না বিচারালয়ের জন্য সুখকর এবং আমি মনে করি যে বিচারালয়ে ব্যাপক দুর্নীতি আছে এবং বহু অভিযোগ আছে যে অর্থের বিনিময়ে রায় পাওয়ার এবং আরও বিভিন্নভাবে আদালতের আদালতের রায় এবং আদালতের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার তো এগুলো তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে এবং এখানে এই যে বিচারপতি সিনহা যেটা করেছেন সেটা হলো ষোলোতম সংশোধনীকে তিনি নন এবং তার সহকর্মীরা সবাই মিলে সর্বসম্মতভাবে এটাকে অসাংবিধানিক হিসাবে রায় দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা তখনকার যদি পত্র পত্রিকা ঘাঁটি তাহলে দেখব যে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে এবং সাধারণভাবে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে এই তিনি তারই শিকার হলেন কি না তো এই আমি যে আমি যেটা আশা করব ও বাই দি ওয়ে এই এই সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপারে আমাদের আপিল বিভাগের ব্যাপারে আরও অভিযোগ আছে আমি আমি একজন একটা 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 আপিল বিভাগের একটা সিদ্ধান্তের কথা জানি যে আপনাদের অনেকেরই মনে আছে যে আর তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে এই সংসদ সদস্যদের সংসদ নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের আর তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে যে হাইকোর্টে একটা রায় হয়েছিল তার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হচ্ছিল এবং যে বাদী ছিল সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে একজনকে বাদি করা হয়েছিল সেখানে সেই এই জালিয়াতির সাথে আইনজীবীরাও যুক্ত ছিলেন এবং এরপরে আমরা সেই তথ্য উদ্ঘাটন করে যা দেখিয়েছি যে যার নামে মামলা করা হয়েছে সেই ব্যক্তি জালিয়ত সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ ভুল বিভ্রান্তিমূলক অসত্য তথ্য দিয়ে এটা এই মামলাটা করা হয়েছে কিন্তু সেই মামলাটাই এই তথ্য আমাদের আইনজীবী যখন আদালতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন আপিল বিভাগে তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং থামিয়ে দিয়ে সেই অ্যাপিল গ্র্যান্টেড তার মানে হাইকোর্টের রায়টা উল্টে দেওয়া হয়েছিল এবং এরপরে বহু ঘটনা ঘটেছে বহু নাটক ঘটেছে এবং তারা সেই দিনে সেই রায়টা প্রত্যাহার করা করতে বাধ্য হয়েছেন এরপরে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পরবর্তীতে রায় হয়েছে যে যে এটা কোনো আপিলে ছিল না 
কারণ এটা সম্পূর্ণ ভুয়া সম্পূর্ণ বানোয়ার্থ দিয়ে করা হয়েছে কিন্তু আপিল বিভাগ এই এই এর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন তার মানে ওই আপিলটা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু বদিমাল বদিমাল মজুমদার আপনার কথার মতোই কোথাও না কোথাও গিয়ে তো ন্যায় বিচার শেষ পর্যন্ত হলেও আপনারা পেয়েছেন বা ওই ঘটনায় হয়েছে আরও আলোচনা হবে তখন নিশ্চয়ই আপনি এ নিয়ে আরও কথা বলবেন একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি আম জনতার সঙ্গেই থাকুন দেখছেন আম জনতা আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক তার কাছে আমি জানতে চাই সাবেক প্রধান বিচারপতি যদি সরকারের মতের বাইরে না যেতেন তাহলে হয়তো তাকে এ ধরনের সাজার মুখে পড়তে হতো না বিরোধী পক্ষের এমন মন্তব্যের বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ জানতে চাই এটা ঠিক না অবশ্যই ঠিক না কারণ হচ্ছে যে ধরেন দেখুন যে একজন যদি দুর্নীতি করে এবং সাথে সাবেক প্রধান বিচারপতি যেটা বলা হচ্ছে সুরস সংশোধনীর রায় দিয়েছিলেন দেখুন সুরস সংশোধনীর রায় কিন্তু উনি একা দেন নাই এখন যারা বর্তমান বিচারপতি আছেন তারাও কিন্তু ওনার সাথে ছিলেন তারা কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সো এইটাকে কোনোভাবেই টার্গেট করা ঠিক হবে না যে উনি সরকারের মতের বাইরে গিয়েছেন অথবা সুরস সংশোধনীর রায় দেওয়ার কারণে এই বিচার হয়েছে এইটা কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন আমি আগেই বলেছি যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্বাধীন সংস্থা তারা কিন্তু মামলা লস করেছে এবং আদালত স্বাধীনভাবে রায় দিয়েছে এবং সেটা দেখেন যে আমি আগেও বলেছি যে এটা কিন্তু তার বিচার বিভাগীয় কোনো কাজ না তথ্য প্রমাণ পেয়েছে আদালত এবং দুর্নীতি দমন প্রসিকিউশন সেটাকে প্রমাণ করতে পেরেছে যে উনি দেখেন আপনি উনি লোনের অ্যাপ্লিকেশান করেছেন সাত তারিখে এবং উনি লোন পেয়েছেন নয় তারিখে টাকাটা পেয়েছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা যেরকম একটা বিরল ঘটনা আপনি দেখেন যে দুই দিনে কারো নামে চার কোটি টাকার লোন স্যাংশন হয় দুই দিনের মাথায় এটাও কিন্তু একটি বিরল ঘটনা সুতরাং আপনাকে ওই দিকটা বিবেচনা করতে হবে যে একজন ব্যক্তি যদি দুর্নীতি করে তিনি প্রধান বিচার হতে পারে বিচারপতি হতে পারেন বা অন্য যে কোনো পদে আসীন হতে পারেন আইনের ঊর্ধ্বে কেউ না সুতরাং এই দুর্নীতির বিচার হয়েছে এটা কিন্তু যেই উক্তিটি দিয়ে আমি আপনাকে প্রশ্নটা করলাম যারা এই কথাগুলো বলছে তাদের কি কোনো কারণে এই জন্য এই কথাটি মনে হতে পারে না কেননা তিনি যখন ষোড়শ সংশোধনী বিষয়ক আপিলটি বাতিল করলেন তার পরেই আসলে তার বিরুদ্ধে এত দুর্নীতির খোঁজ পাওয়া গেল এর আগে পাওয়া গেল না সেই কারণে কি এই ধরনের কোনো সন্দেহ তাদের মনে জাগতে পারে কি না না অবশ্যই না অবশ্যই না কারণ বললাম তো যে ষোড়শ সংশোধনী অন্য অন্য মাননীয় বিচারপতি যারা আছেন তারা কিন্তু বিচার কার্য পরিচালনা করছে নিরবিচ্ছন্নভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই এবং উনি পদত্যাগ করেছেন সেটা ওনার ব্যক্তিগত কারণ ছিল এবং উনি অসুস্থ ছিলেন সেটাও সত্যি ছিল এবং উনি অনেক বিতর্কিত বিষয়েরও কিন্তু জন্ম দিয়েছিলেন এবং ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল অন্য অন্য অভিযোগও ছিল তো সব মিলিয়ে আপনি ধরেন আজকে যে বিচার হয়েছে সেটা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অপরাধের সুনির্দিষ্ট অপরাধের যে উনি লোনটা নিয়েছেন দুর্নীতির মাধ্যমে ওনার ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে সেটার ঘটনাটা আমি আপনাকে বললাম যে দুই দিনের মাথায় উনি লোন পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে ওই টাকাটা উনি ওনার ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার ট্রান্সফার করে দিয়েছেন যেটা মানি লন্ডারিংয়ের সাথে জড়িত সুতরাং তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট অপরাধের বিচার ওনার করা হয়েছে এবং সেই বিচারটা আমি বললাম যে ওনার কিন্তু আদালত সংক্রান্ত বিষয় না ওনার ক্ষমতার অভাব ব্যবহার করে উনি ব্যক্তিগত লোন নিয়েছেন এবং মানি লন্ডারিং করেছেন সেই ব্যক্তিগত অপরাধের কারণে এবং এখানে সরকারের কোনো হাত আছে বলে আমি মনে করি না এটা অবশ্যই একজন ব্যক্তির দুর্নীতির কাজ এবং অবশ্যই শুধুমাত্র একজন প্রধান বিচারপতি বলে কোনো কথা নেই দেখেন এই সরকারের অনেক মন্ত্রী অনেক এমপি এবং অনেক দলীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধেও কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যারাই দুর্নীতি করেছেন এটা যারা দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হবেন এরকম উচ্চ পদে আসীন থেকে শুধু বিচার বিভাগ না আমি বলবো সকলের জন্য এটা একটা মেসেজ যে অবশ্যই তারা সতর্ক থাকবেন তাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি তাদের রেসপন্সিবিলিটি এবং তাদের যে সাংবিধানিক শপথ সেই জায়গাটা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে ওনারা দায়িত্ব পালন করবেন এটা কিন্তু আপনার যে অনুষ্ঠান আম জনতা এবং আপনি যেটা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যে লোক মানুষজন এবং আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আমরা এটা সব সময় চাই যে অবশ্যই একটা মানুষ অ্যাকাউন্টেবল থাকবে তার পদে থেকে রেসপন্সিবল থাকবে এবং অবশ্যই সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে যেন কোনো দুর্নীতি প্রভাব বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো কাজ উনি না করেন এটা কিন্তু আজকে বিচার বিভাগের জন্য এটাই মেসেজ এবং সারা দেশের জন্য এটা একটা মেসেজ এবং যারা যে ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তি যে যত বড় পদেই থাকেন না কেন তারা আইনের ঊর্ধ্বে না তারা যদি কোনো ব্যক্তিগত দুর্নীতি করে থাকেন তাহলে অবশ্যই অ্যাকাউন্টেবল হবেন সেটা দুর্নীতির মাধ্যমে হতে পারে প্যানাল কোডের আন্ডারে হতে পারে বা সংবিধানের আন্ডারে হতে পারে আপনি জানেন যে যে রায়টা ষোড়শ সংশোধনী সেটা কিন্তু 
বিচারপতিদের যে অবিসংশন বা বিচারপতিদের যদি কোনো দুর্নীতি হয় তাহলে তাদেরকে অপসারণ সংক্রান্ত যে আইন সেই আইন নিয়ে কিন্তু রায়টা হয়েছিল যে সেটা কি সংসদের হাতে যাবে বাহাত্তরের সংবিধান অনুযায়ী নাকি সেটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে ওনার রায় দিয়েছিলেন যে এটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে এখনো কিন্তু সেই অবস্থাই আছে এটা নিয়ে কিন্তু আর কোনো এবং সরকার সরকার সে নিয়ে তখন তখন অনেক সমালোচনা করেছিল সরকার এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছিল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ্যে এটা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন সেটা কিন্তু বিচার বিভাগের সমালোচনা ছিল না সেটা কিন্তু ছিল যে বাহাত্তরের সংবিধানে যে বিধান ছিল সেই বিধানটাই এবার প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল সংবিধানে সুতরাং সেখানে ফিরে যেতে বাধা কোথায় সেটা কিন্তু একাডেমিক সমালোচনা ছিল একাডেমিক সমালোচনা ছিল যে আমি আসবো আপনার কাছে সময় পেলে আবারও আসবো অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক আমি একটু অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদনের কাছে যেতে চাই এবং তার কাছে আমি জানতে চাই আচ্ছা এই যে এস কে সিনহা তার বইতে দাবি করেছিলেন তাকে পদত্যাগে বাধ্য করে নির্বাচনে পাঠানো হয়েছে মানে এটা কি কোনো গ্রহণযোগ্য বক্তব্য কি না কেননা কোনো প্রধান বিচারপতিকে কি চাইলেই পদত্যাগ কিংবা দেশ তাকে বাধ্য করা যায় নাকি অভিযোগের মেরিট ছিল বলে মানে যেটা আজকে রায়ে প্রতিফলিত তিনি তখন দৃঢ়ভাবে কোনো অবস্থান নিতে পারেননি বলে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি জানতেন যে এই ধরনের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আসতে পারে মানে একজন প্রধান বিচার বিচারপতিকে কোনো কিছু থেকে বাধ্য করার যায় কিনা দেখুন আমি এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিলাম আমি মানে প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু আমাকে মাঝখানে আপনি থামিয়ে দিলেন এস কে সিনহা প্রধান বিচারপতি আপনার এই যে সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্ট জাজমেন্টটা দেখেছেন তার আগ পর্যন্ত তিনি খুব ভালো বিচারপতি ছিলেন আমাদের সকলের কাছে সরকারের কাছেও ভালো বিচারপতি ছিলেন এবং খারাপ হলেন এই জাজমেন্টটা দেওয়ার পরে যাই হোক আমি আর এইটা মঞ্জুরুল হকও বলেছেন বদিউল আজম মজুমদার সাহেবও বলেছেন ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু আমার বিষয়টা হচ্ছে আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি যে দুর্নীতির বিচার হবে এটা বাংলাদেশের মানুষ সকলেই চায় পুকুর দুর্নীতি সব দুর্নীতি আমি বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে শপথ বাক্য পাঠ করে একজন প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারালয়ে আসীন ছিলেন তিনি যদি দুর্নীতি বাজ হন এবং স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন তাকে দেশের বাইরে কেন যেতে দিলেন এবং তাকে একজন দুর্নীতিবাজকে আপনি দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বিচার করবেন এইটা পৃথিবীর কোন কান্ট্রিতে আছে আমি আমার এখানে বড় ভাই বদিউল আল মজুমদার সাহেব আছেন আমার ছোট ভাই মঞ্জুরুল হককেও জিজ্ঞাসা করতে চাই যে পৃথিবীর কোন দেশে আছে যে একজন বিচারপতি বাদ দেন একজন দুর্নীতিবাজ আপনি এই প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেন একজন দুর্নীতিবাজকে আপনি দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তারপরে আপনি বিচারের আওতায় আনলেন এটা কি হয় কখনো এটা কখনো হয় না তার অর্থ হচ্ছে যে আপনার আমার ছোট ভাই যেটা বলেছে এটা বিচার বিভাগের জন্য কোনো সুখকর বিষয় নয় এবং এটা একটা মেসেজ সেই কথাটি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে এই কি বলে সাংবিধানিক সর্বোচ্চ সে একটা বিভাগের প্রধান তাকে এইভাবে করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়াও যায় এবং তার বিচারও করা যায় এটা সমস্ত বিচার বিভাগের জন্য মেসেজ যে সরকারের বাধ্যগত না হইলেই আপনি আর সে বড় দুর্নীতিবাজ হয়ে যাবে এবং তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তারপরে তার বিচার করা হবে আমিও বলি যে এইটা একটা বিতর্কিত বিষয় কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় তাহলে পরে আপনার সিনাবাবু আইনের ঊর্ধ্বে তাকে তিনি দুর্নীতি করে দুর্নীতি शाहमजुरुलर का 
আনমন্ত্রী সাহেব ঠিকই বলেছেন তার কারণ এরকম দৃষ্টান্ত একটা স্থাপন করে দিয়েছেন জি আমি একটু অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হকের কাছে যেতে চাই এবং তার কাছে অ্যাডভোকেট জয়নুল আবিদিনের ওই কথাটা নিয়ে তার কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কিনা একটু জানতে চাই যে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বিচারের আওতায় আনা এটা আবার কেমন এবং এই যে হাই প্রোফাইল অনেক আসামিরাই তো আসলে দীর্ঘ সূত্রতার কারণে বা বিদেশে থাকার কারণে সাজার আওতার বাইরে থেকে যান এক্ষেত্রেও কি তেমনটা হতে পারে কি না কেননা আসামিদের তো উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ থাকছে পরবর্তী ধাপেও এই সাজা বহাল থাকবে কিনা সেটাও একটা ভাববার বিষয় আছে তাহলে কি এক্ষেত্রেও হাই প্রোফাইল অন্য সব আসামিদের মতোই কিছু একটা হবে দেখেন উনি কিন্তু দেশের বাইরে গিয়েছেন নিজের ইচ্ছাই এবং যে অভিযোগ করা হচ্ছে যে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা একদমই সত্যি নয় উনি নিজের ইচ্ছা দেশের বাইরে গিয়েছেন এবং উনি প্রথম দিকে আমেরিকায় ছিলেন এখন আমি যতদূর জানি আমরা যতদূর জানি উনি কানাডাতে অবস্থান করছেন এবং ওনার কিন্তু যখন বিচারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে আপনি জানেন যে ফৌজদারি কার্যবিধি মেনেই কিন্তু এই বিচার সম্পন্ন হয়েছে এবং ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট রয়েছে দুর্নীতির মামলার বিচার করার জন্য দুটো প্রসিডিওর ল ওখানে আছে এগুলি মেনেই বিচার করা হয়েছে পি এন এ করা হয়েছে যেটা করা হয় পলাতক আসামিদের ব্যাপারে উনি যে কোনো সময় কিন্তু আসতে পারতেন এবং মামলা কন্টেস্ট করতে পারতেন কিন্তু উনি কখনো আসতে চেয়েছেন আপনাদের কাছে কিন্তু এরকম কোনো খবর নাই এবং আমাদের লানের সিনিয়র অ্যাডভোকেট জেনারেল আবেদিন সাহেব যেটা বলেছেন সে ধরনের কোনো পদক্ষেপ উনি নিয়েছেন যে উনি মামলা কন্টেস্ট করার জন্য আসবেন আসা তো দূরের কথা এরকম কোনো স্টেটমেন্টও কিন্তু উনি দেন নাই তো উনি যদি অ্যাগ্রিভড হতেন উনি কিন্তু অনেক ব্যাপারে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন অনেক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অনেক টকশোতে অংশ নিয়েছেন উনি যদি এই মামলার ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে চাইতেন উনি কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমে উনি জানাতে পারতেন আপনি দেখেন যে এই পর্যন্ত উনি কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়াও জানান নাই যে এটা উনি কন্টেস্ট করতে চান বা উনি এই ধরনের দুর্নীতি করেন নাই দীর্ঘসূত্রতার কারণে বা বিদেশে থাকার কারণে সাজার আওতার বাইরেই থেকে যান এক্ষেত্রেও সেরকম হবার কোনো সম্ভাবনা থেকে যায় কিনা चेस्टा कर প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায় কিনা আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মীর আহমেদ আলী সালাম মনে হচ্ছে না আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি ডক্টর বদিউল আলম মজুমদারের কাছে যেতে চাই এবং তার কাছে আমি জানতে চাই আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন যিনি সরকার বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তাকে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরও সতর্ক থাকা উচিত সবসময় ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেনটেন করা উচিত এটা আজকের রায় থেকে শেখার বিষয় মানে আপনার কি মনে হয় যে রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে আমরা এই শিক্ষাটা নেব অ্যাকাউন্টেবিলিটি যে আম জনতার কাছে তারাই বা সেটি আদায় করতে পারবে কিভাবে এটা এটা খুব কৌতুক ব্যঞ্জক যে মাননীয় আইনমন্ত্রী তা বললেন কারণ এটা তো এটা তো বাস্তবে দেখা যায় না যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন যারা দুর্নীতি করেছেন দুর্নীতির অভিযোগ আছে এবং দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ আছে কিন্তু কোনো কোনো রকম তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না আমি নির্বাচন কমিশনের কথা বলছি এই নির্বাচন কমিশন আমাদের এই জালিয়াতি নির্বাচনে সাই দিয়েছে তারা ক্ষমতার অব্যবহার করেছে ব্যবহার করে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে অন্যকে লাভবান করেছে এটা এটা চরম অসদা অসদাচরণ আর এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আছে তারা এই যে ট্যাক্সপেয়ারের টাকা আমাদের করদাতাদের টাকা তারা নিজেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে বিভিন্ন রকম পদ পদবি সৃষ্টি করে নিজের নামে তারা এই টাকা পয়সা প্রকটস্থ করেছে এগুলোর সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে এবং বৈশাখী টেলিভিশন একটা সাত পর্বের একটা ইয়ে করেছে এই যে সাত পর্বে এটা এই দুর্নীতির অভিযোগগুলো তুলে ধরেছে এবং আমরা বেয়াল্লিশ জন নাগরিক 
আমরা বিয়াল্লিশ জন নাগরিক এদেশের অনেকে জ্যেষ্ঠ নাগরিক তারা গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে এই তথ্য প্রমাণ দিয়ে দুই দুটো চিঠি লিখেছি যে তদন্ত করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের আমাদের এই দুই দুটো চিঠির তিনি প্রাপ্তিও স্বীকার করেন নাই এই যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া অত দূরের কথা তো এই যে আমি যে যেটা বললাম যে যে এইসব অভিযোগ উঠে সিলেকটিভলি এবং বিচারও হয় সিলেকটিভলি কারণ আমাদের বিচারালয় চরমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আমি সব বিচার বিচারকের কথা বলবো না একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এবং অন্যান্য কর্মচারী কর্মকর্তা আছে তাদের তারাও ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত আর আর আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আমরা সেই আর্থত্বের ব্যাপারে অন্তত বিচার পেয়েছি তাও ভিন্ন সরকারের আমলে যে যখন যখন এটা নির্দলীয় সরকার ছিল তখন সেই আমলে আমরা আমরা সেই বিচারটা পেয়েছি তাই আমাদের আমাদের ব্যাপক বিচারহীনতার সংস্কৃতি এখানে এর থেকে যদি উত্তরণ না ঘটাতে পারি আমরা আমরা ভয়াবহ বিপদের দিকে যাব আর আমি আমাদের মাননীয় আমাদের জনাব দুদকের আইনজীবী মহাদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা যদি তিনি যেই জোর গলায় বললেন যারাই অন্যায় করবে যেই গুরুত্বপূর্ণ পদেই থাকুক তার বিচার হবে তার তার ব্যাপারে দুদক সক্রিয় হবে আমি আমি ওনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে চাই পারবেন কি না যে এই যে দুর্নীতি সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে তারা এই যে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন কি না আমি তো মনে করি না তো এটা ওই যে কেউ যদি কারো বিরাগভাজন হয় কেউ যদি অনুগত আনুগত্য হারায় কিংবা অনুগত না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানগুলো এই অপকর্মে ব্যবহৃত হয় দুর্ভাগ্য এবং এটা আমাদেরকে কিন্তু চরম সংকটের দিকে নিয়ে যাবে এবং আমি আমি আশা করব যে আমি যে মাননীয় আইনমন্ত্রী যেটা বলেছে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে অন্যান্য যারা দুর্নীতি করছে এবং তাহলে কিন্তু লম্বাস্তে কিন্তু কম্বল রোজার হয়ে যাবে কিন্তু এটা শুরু হওয়া দরকার এটা শুরু হওয়া দরকার মাননীয় আইনমন্ত্রী সহকর্মীদেরকে দিয়ে শুরু হওয়া দরকার সংসদে এবং এবং মন্ত্রিসভায় এবং একই সাথে আমাদের আমাদের প্রশাসনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে এবং অন্যান্য যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে আছে এবং এই যে কি বলবো তাদের সম্পদ সম্পদের হিসাব দেওয়ার তারা অঙ্গীকার করেছিলেন তাদের দুই সালের নির্বাচনের আগে কিন্তু সেই অঙ্গীকারও তারা রক্ষা করেন নাই তো এইটা কথার কথা এটা এটা কিন্তু কাজের কথা না বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যায় না জি মীর আহমেদ আলী সালাম যেমনটা ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার বললেন যে আপনারা কি প্রধান নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে সেগুলোকে খতিয়ে দেখবেন কি না তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন কি না আপনাকে একদমই ওপেন প্রশ্ন করেছেন মানে এই বছরই কিন্তু দেশের বিশিষ্ট ও খুবই দুঃখজনক আপনার কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তরটা পেলে ভালো হতো আমি একটু অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হকের কাছে কোনোভাবে কি মীর আহমেদ আলী সালামকে আমরা প্রশ্নটা শোনানোর ব্যবস্থা করতে পারি বিসিআর থেকে আমার আমার একটু রিকোয়েস্ট থাকলো আমি জানি না যদি সম্ভব হয় তো খুব ভালো না হলে আমি অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হককে এই বিষয়টা প্রশ্ন করতে চাই আপনি যদি একটু আমাকে বলেন যে এই যে বিয়াল্লিশ জন নাগরিক নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তখন সংবিধানের ছিয়ানব্বই অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ কিন্তু তারা জানিয়েছিলেন কিন্তু অনেকে বলছেন যে দেশের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আছে কি না সেটা নিয়ে নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে ষোড়শ সংশোধনের কারণে মানে এটির কি ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে একটু বিষয়টা বুঝতে চাই আর ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে দ্রুত ফয়সালাও হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন কি না সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের যে বিষয়টা বলেছেন যে যেহেতু এই রায়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পক্ষে মতামত দেওয়া হয়েছিল সংশোধনী বাতিল করা হয়েছিল ধরে নেওয়া হয় যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রয়েছে কিন্তু যেহেতু এটার বিরুদ্ধে রিভিউ ফাইল করা আছে সো এই বিষয়টা পেন্ডিং আছে আমি বলবো আর ওনারা যেটা বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে বা কমিশনার কয়েকজনের বিরুদ্ধে ওনারা শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন ওনারা যে অভিযোগগুলি করেছেন সেটা কিন্তু ওনারা করেছেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করার জন্য ওনারা কিন্তু 
দুর্নীতির অভিযোগ সেভাবে করেন নাই তো আমার কথা হচ্ছে যে যদি দুর্নীতির অভিযোগ থাকে অবশ্যই দুর্নীতি দমন কমিশন খতিয়ে দেখবে আমি আগেও যেটা বলেছি যে সরকারের আমলে অনেক বড় বড় কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এবং উনি যে সমস্ত লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন যে মাননীয় মন্ত্রী সহ অন্য নেতাদের বিরুদ্ধে আপনি জানেন যে পদ্মা ব্রিজ নিয়েও এলিগেশন আনা হয়েছিল তখন মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন আবুল হোসেন সাহেব ওনার বিরুদ্ধে কিন্তু তদন্ত হয়েছিল সব কিছু হয়েছে তো উনি কিন্তু কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না সো সেই দিক থেকে যদি আপনি বিবেচনা করেন যে সরকারের বড় বড় কর্মকর্তা বা মাননীয় মন্ত্রী যারা রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতির অভিযোগ থাকে এই সরকার তদন্ত করছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বদ্ধ পরিকর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যদি সেরকম সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকে এখন এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক অভিযোগ থাকে এই সরকার তদন্ত করছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বদ্ধ পরিকর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যদি সেরকম সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকে এখন এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক অভিযোগ করা হয় রাজনৈতিকভাবে অনেক অভিযোগ পক্ষপাতদুষ্ট থাকে একটা অভিযোগ গেলেই যে তদন্ত করতে হবে তা কিন্তু না তদন্তে অনুসন্ধানের জন্য কিন্তু একটা অভিযোগ এলিজিবল হতে হবে যদি এলিজিবল অভিযোগ হয় যে এটা অনুসন্ধান করা দরকার তাহলে অবশ্যই দুর্নীতি দমন কমিশন সেটা অনুসন্ধান করবে জি আমি একটু ডক্টর বদিউল আলম দুঃখিত আমি একটু যেতে চাই অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদনের কাছে এবং তার কাছে এই বিষয়ে আমি একটু জানতে চাই এই যে সৌরভ সংশোধনের বাতিলের রায় চ্যালেঞ্জ করে রাষ্ট্রপক্ষের রিভিউ দিনের পর দিন ঝুলে আছে এটা দ্রুত সুরাহা হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন কি না না এটা আসলে ঝুলে নাই এখন বিষয়টি হচ্ছে যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে জাজমেন্ট দেওয়ার পরে এই জাজমেন্টটা যতক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ইনফোর্সেবল সেটা ঝুলে আছে বলে এটাকে ধরে দেওয়া যায় না সেই জন্য এখন এই জাজমেন্টের পরে যেটা সরকার যেটা বাতিল করেছিল সংশোধন করে সেটা সর্বোচ্চ আদালত বাতিল করে দিয়েছে অর্থাৎ বলেছে এটা আনকনস্টিটিউশনাল সেই জন্য এই সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলটা আছে এখানে যেটা বিষয়টি হচ্ছে আপনি দেখেন দুর্নীতি কিন্তু আর্থিক দুর্নীতি দুর্নীতি না ক্ষমতার অপব্যবহার করাটাও একটা দুর্নীতি যেটা আমাদের বদিউল আজম মজুমদার সাহেব বললেন যে ইলেকশন কমিশন যে ঘটনাগুলো গত নির্বাচনে ঘটিয়েছে এবং এখনও যা হচ্ছে আর কি এগুলোও একটা দুর্নীতি সুতরাং সরকার যদি আইনমন্ত্রী সাহেবের বক্তব্য মোতাবেক যদি সব দুর্নীতিরই বিচার হয়ে যেত তাহলে পরে এই সমস্ত দুর্নীতিরও বিচার হওয়া উচিত ছিল তাহলে পরে আমরা বুঝতাম যে না সরকার সমস্ত দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে দুর্নীতির বিচার করছে এখন আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমার ছোট ভাই মঞ্জুর বলেছেন যে একটা রিভিউ পেন্ডিং আছে হ্যাঁ রিভিউ একটা পেন্ডিং সরকার করে রেখেছে এবং তখনই এবং এই সেই জন্যই এখানেই প্রমাণ হয় যে আপনার এই সৌরভ সংশোধনী জাজমেন্টের কারণেই আজকে এই আমাদের প্রধান বিচারপতিকে বিচারালয়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে কাজেই এবং আজকে তার বিচারও হয়েছে এবং আমরা এখানে এখন সরকার বলছেন যে আমরা কেউ বিচারের ঊর্ধ্বে নয় আমরা সকলের বিচার করি কিন্তু বাংলাদেশে এই যে একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটে গেল একটারও কি আপনি বিচার দেখেছেন এই যে বালিশ কাণ্ড ঘটলো সেটার কি বিচার হয়েছে এই যে হাজার হাজার কোটি টাকা পাওয়া গেল আপনার বা সম্রাট তারপরে ইয়ে তাদের বিচার কি হয়েছে আপনার সাগর রুমি আপনার এই যে এখানের আপনাদের এই মিডিয়ার যে সাগর রুমি তার কি বিচার হয়েছে আজকে পর্যন্ত তদন্ত পর্যন্ত হয় নাই সুতরাং বিচারহীনতার কর্মকাণ্ড আপনার রয়েছে এবং এটা রয়েছে বলেই আজকে মানুষ আজকে এই দুর্নীতির কবলে আম জনতারা পড়েছে আপনি এই যে এই যে অতি সম্প্রতি যে তৈল তৈলের দাম বাড়িয়ে যে দুর্নীতি করা হলো এবং এই দুর্নীতিটা আপনি দেখেন আপনি ইসে আপনার এই বাঁচের ভাড়া বাড়াবার জন্য সংসদ সদস্য যারা যারা বাঁচের মালিক তাদের সাথে বসে ফয়সালা করলেন জনতার সেখানে কোনো আপনার ভূমিকা ছিল আম জনতা বলেন আর যাই বলেন জনতার সেখানে কোনো ভূমিকা আপনি দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে আপনি জয়নুল আবেদিন আপনাকে আরেকটু কথা বলতে দিলে আমারও ভালো লাগতো কিন্তু আমি মীর আহমেদ আলী সালামের কথা একেবারেই শুনতে পাইনি তার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই শেষ সময়টুকু আপনি যদি অনুমতি দিতেন তাকে আমি প্রশ্ন তো দুটি করেছিলাম সেগুলোর উত্তর মোটামুটি পেয়েছে এখন একটা বিষয় আপনাকে আপনার কাছে আমার শেষ কথাটা হচ্ছে আমার শেষ কথা জি বলুন শেষ কথাটা বলতে দেন আমার শেষ কথাটা হচ্ছে দুর্নীতি আমরা কেউ সমর্থন করি না সর্বক্ষেত্রে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি এই দুর্নীতি উৎপাটন হওয়া দরকার নিশ্চয়ই দরকার 
যে সব ক্ষেত্রেই এখন দুর্নীতি রয়েছে জি মীর আহমেদ আলী সালাম এই যে এস কে সিনহা তার আত্মজীবনী মৌলিক বইয়ে বইয়ে লিখলেন যে তিনি বিদেশ থেকে পদত্যাগ পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি হুমকির মুখে দেশ ছেড়েছেন এমন কথা যখন লেখা হয় কোনো বইয়ে এটি তো বহির বিশ্বে আমাদের দেশ সম্পর্কে আসলে ভালো বার্তা দিচ্ছে না তো তিনি এখন আবার একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামিও বটে যেহেতু তিনি হুমকির কথা বলেছেন তাকে নিরাপত্তা দিয়ে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন কি না দুর্নীতি দমন কমিশন একটি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানে আমাদের কাছে যখন একটা অভিযোগ আসলো সেইখান থেকে অনুসন্ধান করে অনুসন্ধান প্রতিবেদনের পরে এজাহার হলো এজাহারের পরে তদন্ত হলো তদন্তের পরে তার আজকে বিচার কার্যক্রম বিচার কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটেছে এখন যেটা বলছেন আপনি যে উনি বিদেশে বসে কি লিখছেন সেটার উপরে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বা আমাদের আজকে যে দুজন অতিথি ছিলেন মাননীয় যে দুজন অতিথি তারাও তারা যেভাবে বললেন যে জুডিশিয়ারির জন্য ব্যাপারটা সুখকর নয় সুখকর নয় কেন হবে যে যারা দুর্নীতি করবে তাদের জন্য তো এটা হুমকি স্বরূপ হতে পারে কিন্তু যারা দুর্নীতি করে না যারা দুর্নীতি করবে না তাদের জন্য তো এটা অবশ্যই সুখকর কারণ মীর আহমেদ আলী সালাম আমি আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না আমি খুবই দুঃখিত আপনার কথা একদমই শোনা হলো না পরবর্তীতে নিশ্চয়ই কোনো একদিন আমরা শুনব আমার অনুষ্ঠানের সময় শেষ আম জনতার সঙ্গেই থাকুন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানের সাথে একক সঙ্গে থাকুন